Everybody can come there because you're making the old songs, you're making the new songs, mm -hmm. and I think everybody who likes the old songs um, loves the new songs too. But it is for everybody is something in there. So yeah, and, and, and that that is has always been the main ingredient in in A pop that there's little bits and pieces of everything there. There's some goth in there. There's some metal in there. There's some alternative rock in there. There's some a lot of Depeche Mode in there and there's a little bit of like everything so a lot of people can connect to it and that's um, it's really crazy if you look at the, the crowds at our concerts you know you have like little, like teeny uh, girls uh, yelling and you'll have uh, you know the young goth kids and you will have uh, metal people there and you will have you know grandparents there and you'll have all these different kinds of people it's kind of like when you see like if you watch like one of the like, uh, you know, the Kiss reunion tours, where you have like three generations of people there, you know, it's not that extreme, of course. If nothing else, if my music can bring people together from different scenes or from different races or for whatever, then I think that's a very, very good thing to do. You have now a very big tour in Germany. You have so many um, places where you're playing now. Yeah. Um, what about other countries? Does it go worldwide right now? Do you think it's getting bigger and bigger and bigger? It's constantly growing all the time, but of course Germany has been very, very special because we had uh, you know, a top 10 single with Shine On, and that totally changed our career from you know, day to day. Shine On was only a hit in Germany, therefore it's different here. You know, and it, it was, you know, you can still to this day, Shine On is being played now and then on the radio in Germany. That made everything different. What about the future? And what is coming up next? That you can um, tell to your fans something because everybody um, uh, wants to know yeah, what's going on next. So I know, well, I know. one thing that I can say is that we, we played in Cologne uh, a few nights ago and uh, we recorded um, a DVD of the show. So the next thing that's being released is, is going to be a, a live DVD. Um, there's probably going to be some more singles, I don't know. Um, that's, you know, record business, record industry business stuff that I'm not, I'm trying to not relate to it at all and just, I'm all about, you know, the art part of it and, and not about the business side of it. Tell something to your fans. Thank you so very much for buying the Rocket Science album and helping me get into the charts. Really, really appreciate that. And uh, thank you for coming out. For the for the for the shows on this on, on this tour, and um, especially to to the crowds out of uh, in Hamburg and in uh, Krefeld and in Bielefeld and in Erfurt yesterday night, yesterday night that was kick ass. So, but thanks to everybody who showed up. Thank you very much, Jan, okay. and have fun. Das war ich und Emma Schwarzbau. Tschüss. Tschüss. Soul in 
you You changed my point of view Simply steady in my head I am full of heartache I still missing you so Sometimes I wished I would go Into the life hereafter Cause without you it's a disaster
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Heute haben wir wieder einmal eine Band hier, die wir schon zweimal hatten, und zwar UMF. Hallo Dero. Hallihallo. Ja, ihr seid heute hier zum UMF der MK17. Wie ist denn die Stimmung so? Super. Also wir haben jetzt das ganze Wochenende schon hinter uns quasi angefangen am Donnerstag in Oberhausen. Dann ging es äh, über Leipzig im Darkflower und heute Abend im K17 in Berlin. Wir haben Spaß und es findet immer große Resonanz, dass wir mehrmals im Jahr diese Fan-Treffen veranstalten. Wir machen Fotoshootings mit den Fans, geben Autogramme. Ich lege ab und zu mal ähm, meinen eigenen Musikgeschmack auf als DJ. Und das kommt eigentlich ganz gut an, dass die Leute sehen, dass wir fannah sind und dass wir auf dem Boden geblieben sind und keine abgehobenen Möchtegern-Stars sind. Stars zum Anfassen sozusagen? Ja, wenn man so will, schon. Kommt drauf an, wo man uns anfasst. Ja, kommt drauf an. Kommt auch drauf an, wer wahrscheinlich. Ja, also ist das so eine, so eine richtige Tour dann quasi? Ja. ja, hin und wieder ist es so eine Art Tour. Also zum letzten Album war es, äh, waren es anderthalb Wochen. Zu dem Album davor waren es auch ein paar Tage hintereinander. Heute, diesmal sind es drei Tage hintereinander. Je nachdem, wie sich es einplanen lässt, wie sich es einfügen lässt in unseren Terminkalender. Und diesmal waren es halt diese drei Events nacheinander. Und ich finde das, wie gesagt, eine tolle Sache. Rund um den Weltball haben wir das mittlerweile schon äh, veranstaltet. Wir hatten äh, in New York schon einen Umf Day, wir hatten in Paris einen Umf Day, in Wien gibt es einige mehr. In Moskau hatten wir einen Umf Day. Ja, das ist echt eine schöne Sache zu sehen, dass es in allen möglichen Regionen auf der Welt Leute gibt, die sich für unsere Musik interessieren. Und Hat ja auch mal viel von euch gespielt, was ich auch persönlich ganz gut finde. Das stimmt. Also das ist, Tanz. Das ist ja dann ähm, unterschiedlich zu normalen ähm, Diskotheken, sage ich mal, oder Clubs. Da kann man ja mal froh sein, wenn man mal den einen oder anderen Umfsong hört und bei den sogenannten Umf Days hört man dann halt mal eine ganze Reihe. Ich denke, das ist dann auch okay. Die Leute sind hier hauptsächlich hergekommen, um die Band zu treffen, sich mit denen zu unterhalten, Fotos zu machen mit, äh, mit, mit uns, Autogramme zu bekommen und dann natürlich auch die geballte Ladung an Umf zu bekommen, musikalisch. Wir machen halt alles selber in Eigenregie in unserem eigenen Studio. Und die Zeit nehmen wir uns dann auch immer, man muss sich auch weiterentwickeln zwischen den Alben. Das ist ganz wichtig. Und diesen Luxus ähm, schätzen wir auch. Also ich denke, es gibt ganz, ganz wenig Bands. Ich wüsste jetzt außer uns keine einzige, muss ich dir ganz ehrlich sogar sagen, die ähnlich autark arbeitet. Das heißt, dass sie alles selber komponiert und dann auch noch alles selber recorded, mixed und produziert. 